Tendo a CCB no Excel e a CCI, basta considerar o ponto onde elas se cruzam e igualar as equações das linhas de tendências. Partimos dos dados da bomba, que foram coletados da própria curva que o fabricante forneceu, no caso o AKSB. Temos a vazão e a carga manométrica e a vazão e o rendimento. Vamos selecionar vazão e carga manométrica. Movemos o gráfico e vamos colocar o nome de ponto de trabalho. Layout do gráfico para que possamos colocar os nomes das ordenadas e abscissas. Na ordenada, vamos considerar a carga manométrica em metro e o rendimento da bomba em porcentagem. Na abscissa, temos a vazão em metros cúbicos por hora. Selecionamos um ponto e clicando com a direita vamos adicionar a linha de tendência. Definimos o ponto de intersecção que como já vimos 87.1 metros Mandamos a apresentar a equação da curva e o seu R ao quadrado. Selecionamos o gráfico e vamos para adicionar a curva de rendimento em função da vazão. Selecionamos as vazões no eixo X. Selecionamos os rendimentos no eixo Y. Um ponto com a direita, adicionar a linha de tendência. Polinomial também de segundo grau. Mostrar a equação e o R ao quadrado. Vamos agora adicionar a CCI. Temos aí o, a equação da CCI, temos a tabela obtidas ambos em vídeos anteriores no meu canal Alemão MacFlow Resolve. Selecionamos a vazão e selecionamos os HS. A vazão no eixo 
X o HS nas, no eixo Y. Adicionamos linha de tendência, também no polinomial. Intersecção na carga estática, 40 metros. Exibir a equação da curva e exibir o R ao quadrado. Importante observar que, aqui, que todo este desenvolvimento, tanto da CCB quanto da CCI, já foi demonstrado passo a passo em vídeos anteriores. Observem lá no playlist Hidráulica 2, no meu canal Alemão Mercifu Resolve. Seria basicamente para você treinar novamente, não esqueçam, né? o Excel só poderá ser apreendido com bastante dedicação e treino, né? portanto refaçam este e outros exercícios no Excel e qualquer coisa me mandem as dúvidas. Podemos, no cruzamento da CCI com a CCB, temos uma ordem de grandeza para vazão no ponto de trabalho, o HB no ponto de trabalho. Observar que tanto a vazão deu maior do que a mínima, como o HB deu maior do que o HB mínimo. Então, portanto, a bomba para esse diâmetro de rotor, que foi de 207 milímetros, foi bem escolhida. Agora estou demonstrando como é que lemos o rendimento. Na verdade, aqui é para termos uma ordem de grandeza. Vamos procurar fazer esse cálculo igualando as equações das linhas de tendência. No cruzamento da CCI com a CCB, ou seja, com a carga manométrica que a bomba fornece igual à carga manométrica que o sistema necessita, o ponto de trabalho é obtido. Para isso, igualamos as duas equações das linhas de tendências e caímos uma equação do segundo grau, que é resolvida por Bhaskara. Obtemos a vazão do ponto de trabalho. Com a vazão de, do ponto de trabalho na equação da CCI, obtemos a carga que o sistema necessita, que também é o próprio HB, já que HB é igual a HS. Com a mesma vazão, na equação da linha de tendência do rendimento, obtemos o rendimento. Ora, tendo a vazão do ponto de trabalho, tendo o HB do ponto de trabalho, tendo o rendimento do ponto de trabalho, podemos calcular a potência mecânica, ou seja, a potência nominal da bomba. E nesse caso, essa potência nominal no ponto de trabalho nos deu 94.4 kW, aproximadamente. Novos desafios abrem portas para a evolução. Portanto, reflitam como poderíamos executar os cálculos da vazão, da carga manométrica, do rendimento e da potência no Excel. Outra coisa, se esse material lhe foi útil, não esqueça de clicar no joinha e se inscrever no canal Alemão MacFu Resolve. Desta maneira você vai estar me ajudando a dar continuidade a esse projeto. Bons estudos!